நம்ம சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு மினிமம் ஒன்பது மாசத்துல இருந்து மேக்சிமம் ரெண்டு வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சாப்பாடு கொடுக்கலாம் காலையில என்ன கொடுக்கலாம் மதியம் நைட்டு அப்புறம் முக்கியமா ஈவினிங் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல போறேன் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச நான் வந்து கொடுத்துட்டு வந்த ஒரு நிறைய சாப்பாடு வெரைட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக வந்து நான் யாருக்காக டெடிகேட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் வியூவர்ஸில் ராஜேஷ் எஸ் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டர் அவர் ஐடியிலேருந்து ஒரு சிஸ்டர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக இவங்களுக்காக நான் போட்டே ஆகணும்னு ரொம்ப டிலே பண்ணிவிட்டு ரொம்ப சாரிமா ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அண்டு முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் எது கொடுக்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் குழந்தைக்குன்னு தனியாக செஞ்சு கொடுக்குறது ஒரு பக்கம் நல்ல விஷயந்தான் பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய சாப்பாட்டை குழந்தைக்கு கொடுத்து கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க அதாவது நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதில் எப்படி கொடுக்கலாம் அந் இப்போது சாம்பார் வைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் சாம்பார் சாப்பிடுவீங்க குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா தனியாக வைப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் சாம்பாரில் இருக்கிற காய்கறி அந்த மாதிரிலாம் எடுத்து சாப்பாடோட பெசஞ்சு நெய் விட்டு பெசஞ்சு கொடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுடைய சாப்பாட்டையே குழந்தைக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பழக்கப்படுத்துங்க இப்போ தான் எல்லா சாப்பாட்டையும் அவங்க வளர வளர அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகே வாங்க இப்போ நம்ம காலையில் என்ன கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு ஏழரை மணிக்குள்ளே என்ன மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பத்து வெரைட்டிஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இதை பேஸ் பண்ணியோ இல்லை உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரீங்களோ அதையே நீங்கள் கொடுக்கலாம் இது என்னோட சஜஷன் மட்டும்தான் மற்றபடி நீங்கள் இது குடு இதுதான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் நான் எதுவுமே சொல்லலைங்க இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஒரு பத்து பாயிண்ட்டு பத்து சாப்பாடு வந்து நான் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ராகி கூழ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப வந்து டஃப்பாக இது எப்படி செய்யணுன்னே தெரியலையே அந்த மாதிரிலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட கமெண்டில் கேளுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் செகண்ட் ஒன் கோதுமை கூழ் தேர்ட் ஒன் சத்து மாவு கூழ் இந்த சத்து மாவுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் நிறைய சத்து மாவு கூழ் வந்து செய்யலாம் ஒரு நான் மூணு மட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சத்து மாவில் பால் மிக்ஸ் பண்ணி கூழ் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா சத்து மாவு வாழைப்பழம் மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி அது ஒரு கூழ் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா ஆப்பிள் நல்லா மேஷ் பண்ண நல்லா மாவு மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஆப்பிள் பால் மிக்ஸ் பண்ண கலவையை சத்து மாவில் போட்டு நல்லா அது கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி விட்டு அதை கரைச்சி கூழ் மாதிரி நீங்கள் காய்ச்சி குழந்தைக்கு ஊட்டி விடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ஒன் மில்க்கு டேட்ஸ் ரெண்டுமே நல்லா டேட்ஸ் வந்து பாலில் நல்லா ஊற வச்சு அந்த அந்த பாலை வடிகட்டி குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் இல்லை வடிகட்டாமல் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன்றரை வயசுக்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட டேட்ஸ் பால் அப்படியே கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது ஃபிஃப்த்து ஒன் பால் ஆப்பிள் டேட்ஸ் மூணுமே மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைக்கு வந்து ஒரு கூழ் மாதிரி கொடுங்க சிக்ஸ்த்து ஒன் ராகி ஆப்பிள் அதாவது ஆப்பிள் கூழ் சரிங்களா ஆப்பிள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணது அரைச்சி மிக்ஸ் பண்ணது நெக்ஸ்ட்டு டேட்ஸு மில்க்கு ராகி ஆப்பிள் டேட்ஸு மில்க்கு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது ஒரு கூழ் பதத்துக்கு நீங்கள் நல்லா செஞ்சு குழந்தைக்கு ஊட்டி விடுங்க ஸ்பூன் வச்சு அழகாக ஊட்டி விடுங்க நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் பவுடர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்ஸ்டன்ட் ஓட்ஸ் பவுடர்னு நீங்கள் கடையில் கேளுங்க கொடுப்பாங்க ஓட்ஸ் பவுடர் வச்சு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து செய்யலாம் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் நிறைய உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பண்ணுங்கள் நான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓட்ஸ் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க அது கூட பனானாவை நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு டேட்ஸையும் குட்டி குட்டியாக பிச்சு போட்டு கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கைவிடாமல் கஞ்சி மாதிரி காசுனிங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியான பதத்துக்கு வரும் அதை நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு ஊட்டி விடலாம் ஆர வச்சு நெக்ஸ்ட்டு எயிட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் பவுடர் பனானா மேஷ் பண்ண பனானா அதே மாதிரி ஆப்பிள் வந்து கூழ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது கோதுமை மாவு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் உங்கள் குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க கூடவே பால் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ
பால் கூட நட்ஸ் பவுடர் நட்ஸ் பவுடர் பற்றி இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா வால்நட் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வறுத்து ட்ரை பண் ட்ரையாக வறுத்து அதை பொடி பண்ணி வச்சுது அதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து பாலில் மிக்ஸ் பண்ணி உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுங்க லாஸ்ட் டென்த்து பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா பால் நட்ஸ் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எந்த வாழைப்பழம் எந்த வாழைப்பழம் ஆப்பிள் இல்லை வேறு ஏதாவது பழம் இருந்தால் கூட நீங்கள் மேஷ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தைக்கு நல்லா கதை கதைன்னு ஊட்டி விடலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் தாங்க இல்லைனா நீங்க தாய்ப்பால் கொடுக்கறவங்களா இருந்தா கூட நீங்க காலையில இந்த மாதிரி தாய்ப்பாலே கொடுத்துக்கோங்க தாய்ப்பால் இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப நல்லது ஸோ கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம் அதாவது ஒன்பது மணிக்குள்ள நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்து முடிச்சிடணும் குழந்தைங்களுக்கு அப்போதான் வந்து அந்த டைம் வந்து செட் ஆகும் சாப்பாட்டு அந்த உடம்பும் வந்து அந்த சாப்பாட்டை வந்து ஏற்றுக்கும் நீங்க டைம் தவறி சாப்பாடு கொடுக்கும்போது அந்த சாப்பாடோட சத்து குழந்தைக்கு போய் சேரவே சேராது ஸோ டைமுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க ஓகே பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து என்ன என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி கூட பால் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது இட்லி இல்லைனா கேரட் சட்னி அதாவது இட்லி தோசை இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு சட்னி நிறைய வந்து செஞ்சு கொடுங்க நிறைய ஹெல்த்தியான பீட்ரூட் சட்னி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய செய்யலாம் செஞ்சு உங்கள் குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு டேஸ்ட்டில் கொடுங்க ஸோ ஒரே மாதிரி கொடுத்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு போர் அடிக்கும் அண்ட் புதுசாக சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் குழந்த சில சமயம் வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக நீங்கள் வந்து இது பிடிக்கல போகல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒரு நாலஞ்சு தடவை அவங்க வேண்டாம்னு தான் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுங்க அது பழக்க பழக்கமாகிடும் அவங்களுக்கு அவங்க சாப்பிட்ருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி இட்லியில் வந்து பூண்டு சட்னி கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ராகியில் அந்த ராகி இட்லி செஞ்சு கூட நீங்கள் குழந்தைக்கு சட்னி வச்சு கொடுக்கலாம் வெறும் அரிசி மாவுலே வந்து இட்லி தோசை இல்லாமல் நிறைய வந்து தானிய வகைகளில் ஏதாவது செஞ்சு கொடுங்க இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வச்ச சாப்பாடு குழந்தைங்களுக்கு காலையில் கொடுக்கும் போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு வந்து பொங்கல் சாம்பார் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு பொங்கல்லாம் ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு ஸோ பொங்கல் வச்சு நல்ல ஒரு பாசிப்பருப்பு சா சாம்பார் வச்சு குழந்தைக்கு கொடுங்க ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இட்லி நட்ஸ் பவுடர் மில்க்கு அதாவது ஒரு பவுலில் ஒரு இட்லி வச்சுக்கிறீங்கன்னா அதில் பால் வந்து தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் நட்ஸ் பவுடர் நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கிறத போட்டு நல்லா கொஞ்சம் பே பிசைஞ்சி குழந்தைக்கு ஊட்டி விடுங்க அதுவும் நான் ரொம்ப நல்லது தான் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரவை உப்புமா இல்லைனா ரவை கிச்சடி இது எப்படினாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எப் எது வேணாலும் செஞ்சு கொடுங்க கோதுமையில் கூட ரவை இருக்கு இல்லையா அதில் கூட நீங்கள் செஞ்சு காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து இடியாப்பம் கொடுக்கலாம் செவன்த் வந்து ஆப்பமும் தேங்காய் பாலும் வச்சு கொடுங்க தேங்காய் பால் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி செஞ்சு ஏதாவது ஒரு சாப்பாட்டில் வந்து செஞ்சு கொடுங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து வயிற்று ஏதாவது பொண்ணு இருந்தாலோ இல்லை சரியாக சாப்பிடாமல் இருக்காங்கன்னாலோ இல்லை ஒரு ஹெல்த்தியாகவே இல்லை அப்படின்னா தேங்காய் பால்லாம் நீங்கள் கொடுக்கும் போது ரொம்ப வந்து நல்லது எயிட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி சுடுறீங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த சப்பாத்தி வந்து பாலில் ஊற வச்சுருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதை நல்லா மிக்சியில் போட்டு கூழ் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் நட்ஸ் பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டு சப்பாத்தி வந்து அந்த மாதிரி கூழ் மாதிரி அரைச்சி சொல்லி அது கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடுச்சுனா நீங்கள் மறுபடியும் வந்து பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ உங்களுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி நல்லா திக்காக வச்சுக்கிட்டு அதில் தேவைப்பட்ட ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இது கூட உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் சப்பாத்தி வந்து பழக்கப்படுத்தணும் கோதுமை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க நல்லாவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் நைன்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை இது எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அதில் அவங்க அதுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேரட் உருளைக்கிழங்கு பாசிப்பருப்பு பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒரு மிக்சியில் சாரி ஒரு குக்கரில் வச்சு ஒரு விசில் ஒரு நாலு விசில் வச்சுருங்க இது எல்லாத்தையும் நாலு விசில் வச்சோடனே நல்லா வெந்துடும் இல்லையா இதை நல்லா நீங்கள் மத்து வச்சு கடைஞ்சிருங்க கடைஞ்சிட்டு தாளிச்சிருங்க அதாவது நெய் விட்டு நெய் விட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பில் போட்டு தாளிச்சுருங்க காரத்துக்கு வேணும்னா பெப்பர் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் குழந்தைக்கு இட்லி தோசையோடு நீங்கள் கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக
பார்க்கணும் இது வந்து ரேஷியோ தான் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அளவு கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து அரிசி பருப்புலாம் ஒரு குக்கரில் போட்டுட்டு அது கூடவே வந்து நீங்கள் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இந்த உருளைக்கிழங்கு கேரட்டு பச்சை பட்டாணி காலிஃப்ளவர் இது மாதிரி எது கிடைச்சாலும் நீங்கள் அதில் போட்டு நல்ல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு மிக் ஒரு நாலு மூணு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா அதை இறக்கி கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சிருங்க தாளிப்புக்கு நெய் விட்டு நெய் எல்லாம் தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ வந்து அதெல்லாம் வந்து குட் ஃபேட் தான் நல்லா நல்லா அதிகமாகவே கொடுங்க நல்லா ஏன்னா வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு நெய் கொடுக்கும்போது ரொம்ப நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஸ்கின்னும் ரொம்ப நல்லா பாலிஷாக இருக்கும் நீங்கள் நெய் வந்து எல்லா சாப்பாட்டுலையுமே சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நெய் விட்டு நீங்கள் வந்து ஜீரகம் போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து குழந்தைக்கு ஊட்டி விட வேண்டியது தான் அது அவ்வளோதாங்க இப்போ இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து லன்ச்சு இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் லன்ச்சுக்கும் நடுவில் நீங்கள் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்நாக் ஐட்டம் கொடுக்குறதா இருந்தால் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குறதா இருந்தால் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் லன்ச் போங்க காலையில் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அது வரைக்கும் அப்படியே பட்டியாக விட்டுட்டு லன்ச் போக வேண்டாம் அது வந்து குழந்தைக்கு வந்து பசி எடுக்கவங்க கேட்க மாட்டாங்க நம்ம தான் வந்து அடிக்கடி ஏதாவது கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஏன்னா சில குழந்தைங்க சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க காலையில் அதுவே சரியாக சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது மதிய லன்ச் வரைக்கும் பட்டினியாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம ஏதாவது இடையில இடையில ஏதாவது பாசி பருப்பு அரிசி உருளைக்கிழங்கு கேரட் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா காரத்துக்கு போட்டுக்கோங்க இல்லைனா நீங்க மிளகு தூளே போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு குக்கர்ல வச்சு இன்னும் உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது காய்கறி இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து ஒரு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நெய் விட்டு தாளித்து குழந்தைக்கு ஊட்டி விடுங்க தொட்டுக்கு ஏதாவது வச்சு கோ கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் நீங்கள் ஏன்னா தொட்டுக்கையோடு நீங்கள் குழந்தைக்கு கொடுத்தா தான் சாப்பாடு தொட்டுக்கன்னு ஒரு பழக்கம் வரும் நிறைய நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சாப்பாட்டில் கொடுக்கும்போது அது சாப்பிட்றதுக்கும் உங்களுக்கு தோணும் ஸோ ஓகேவா இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து ரசம் சாதம் கொடுக்கலாம் ரசம் சாதத்துக்கு கூட வந்து எக்கு நீங்கள் வேக வச்சு கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஃபிஷ்ஷு வந்து நீங்கள் வறுத்து வச்சுருந்தா அது கொடுக்கலாம் பன்னீர் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா பன்னீரோடு சேர்த்து ரசம் பன்னீர் இப்படி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவே கொடுங்க ரசம் எல்லாம் சாப்பாட்டில் அடிக்கடி குழந்தைக்கு கொடுங்க இந்த சளி பிடிச்சிருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சரிக்காமல் இருக்க சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து சரிக்காமல் வயிறு வந்து உபசமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி டைம்லலாம் நீங்கள் ரசம் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வயிறு வந்து காமாகும் ஸோ தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் சாதம் கொடுக்கலாம் நீங்கள் செய்கிற சாம்பாரே வந்து குழந்தைக்கு வந்து கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க இப்போ சாம்பார் செய்கிறீங்கன்னா அதில் காய்கறி போட்டிருப்பீங்க இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து சாதத்தோட பிசைஞ்சி நெய் விட்டு கொஞ்சம் குழந்தைக்கு ஊட்டி விடும் முக்கியமாக அதிகமாக வந்து சாப்பாட்டில் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரை சாதம் கொடுங்க முருங்கைக்கீரை சாதத்துக்கும் நீங்கள் வந்து நெய் விட்டு கொடுக்கலாம் கூடவே முட்டையோ மீனோ எதுவோ உங்ககிட்ட இருக்கிறத நீங்கள் குழந்தைக்கு வச்சு கொடுங்க ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு கொடுங்க மீன் குழம்பு சாதம் கூடவே வந்து குழம்புல போட்ட மீனை வந்து குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊட்டி விடுங்க இது மாதிரி கொடுக்கலாம் சிக்ஸ்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் குழம்பு வந்து கொடுக்கலாம் மட்டன் குழம்பு வந்து காரமாக இருக்கும் சில குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா இந்த மட்டன் வேக வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணி அந்த தண்ணியை நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க முதல்லே அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு மிக்சியில் சாதமும் அந்த கறி இருக்குது பார்த்தீங்களா மட்டன் கறி அதை நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு கூட வந்து மட்டனில் போடுற பழக்கம் இருந்தால் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சிக்கோங்க அது கூட நீங்கள் இந்த தண்ணி குழம்புக்கு பதில் இந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை எடுத்து குழந்தைக்கு வந்து அந்த சாப்பாட்டில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊட்டி விடுங்க அது வந்து வெயிட் நல்லா கெயின் பண்ணும் மட்டன் ஸ்டாக் அந்த தண்ணி வந்து ஓகேவா அதுக்கப்புறம் செவன்த்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இட்லி தோசைக்கு நம்ம வந்து ஒரு நைன்த்து பாயிண்ட்லலாம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா நிறைய வந்து காய் காய்கறி பருப்பு எல்லாம் போட்டு ஒரு சாம்பார் வைக்க சொல்லி அந்த சாம்பாரை கூட குழந்தைக்கு சாதத்தோடு பிசைஞ்சி நெய் விட்டு ஊட்டி விடுங்களாம் எயிட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய கூட்டு வெரைட்டிஸ் வந்து செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைக்கு அதாவது இப்போ வந்து கோஸ் வச்சு கூட்டு செய்வீங்க இல்லைனா சொரக்கா கூட்டு பூசணிக்காய் கூட்டு இந்த
பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் நல்லா வந்து மிக் மேஷ் பண்ணிவிட்டு அது கூட ரைஸும் கீ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இதில் நீங்கள் ஒரு ஃபுல் எக்கு பாயில் பண்ண எக்கு அதாவது வேக வச்ச எக்கு இருக்குல்ல முட்டை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து நல்லா பெசஞ்சு இல்லைன்னா அது வாயில் தட்டுப்படுற சா தட்டுப்பட்டு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் ஊட்டி விடலாம் இல்லை முட்டைலாம் வாயில் பட்டால் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா கூழ் மாதிரி அரைச்சிட்டு அதை இதை அந்த ரைஸோட மிக்ஸ் பண்ணி பெசஞ்சு குழந்தைக்கு ஊட்டி விடுங்க லாஸ்ட் டென்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது நான் சாப்பாடு சொல்ல போகிறது இல்லை இது ஒரு லன்ச் வெரைட்டிஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் குழந்தைக்கு சேர்த்துக்க வேண்டிய விஷயம்லாம் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன செய்ய தெரியுமோ அதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்க பனீர் அதாவது பாலில் எடுக்கிற பனீர் இருக்கு இல்லையா அந்த பனீர் வேக வச்ச முட்டை உருளைக்கிழங்கு நெய் கீரை வகைகள் பருப்பு வகைகள் காய்கறிகள் பட்டாணி மீன் மு அந்த மட்டன் மட்டன் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது அப்புறம் வந்து மிளகு ஜீரகம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சாப்பாட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமாக பூண்டும் இருக்கணும் இது எல்லாமே வந்து குழந்தைங்களோட சாப்பாட்டில் அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்தியாக இருப்பாங்க காலையில் நீங்கள் பொங்கலுக்கு சாம்பார் வச்சுருப்பீங்க இல்லைனா இட்லி தோசைக்கு சாம்பார் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதெல்லாம் கூட குழந்தைக்கு நீங்கள் மதியத்துக்கு சாப்பாட்டோட நெய் விட்டு இந்த சாம்பார்லாம் ஊற்றி குழந்தைக்கு ஊட்டி விடலாம் நெக்ஸ்ட்டு டின்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசை கொடுக்கலாம் சாம்பார் சட்னி வச்சு எதுனாலும் கொடுங்க அதே மாதிரி ரசம் சாதம் வித் எக்கு இது கூட கொடுக்கலாம் இல்லைனா முட்டை தோசை கூட ஊற்றி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு சாதம் கொடுக்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் பார்லியில் கிச்சடி செஞ்சு கொடுங்க நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி கிச்சடி மாதிரி செஞ்சு பார்லி ரைஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இல்லைனா கூட நீங்கள் வந்து ஓட்ஸில் கூட இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் கிச்சடி செஞ்சு கொடுங்க அப்புறம் சிக்ஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டக்கடலை வச்சு நீங்கள் எதாவது குருமா பண்ணி குழந்தைக்கு வந்து இட்லி தோசை ரோ சப்பாத்தி இது மாதிரி கூட சே சேர்த்து குழந்தைக்கு கொஞ்சம் ஊட்டி விடுங்க அதுவும் ரொம்ப ஹெல்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு குருமா வச்சிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு குருமாவோட இட்லி தோசை சப்பாத்தி இதை வச்சு நீங்கள் குழந்தைக்கு ஊட்டி விடுங்க நைட்டில் இடியாப்பம் கூட கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எயித் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பன்னீர் உருளைக்கிழங்கு பெப்பர் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு கட்லெட் மாதிரி செஞ்சு குழந்தைக்கு வந்து நைட்டில் கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஒரு கிளாஸ் பால் கொடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் அப்போ நல்லா தூங்குவாங்க நைட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் நைன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு சிக்கன் மட்டன் குழம்பு எது வச்சுருந்தாலும் அது கூட ரைஸ் இட்லி தோசை இது ஏதாவது ஒன்று வச்சு குழந்தைக்கு ஊட்டி விடுங்க டென்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரவா கிச்சடி இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் கொடுத்துருக்கு கொடுத்துட்டு வரீங்களோ இல்லை இதை விட ஹெல்தியாக ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் தாராளமாக கொடு கொடுங்க நமக்கு தேவை குழந்த வந்து ஹெல்தியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் என்ன கொடுக்கலான்னு நான் ஒரு கொஞ்சம் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிடுறேன் என்ன ரொம்ப லென்த்தியாக போகுது வீடியோ நம்பர் ஒன் உருளைக்கிழங்கு கட்லட் செஞ்சு கொடுங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சு நிறைய வந்து ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் செஞ்சு கொடுங்க அப்புறம் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பனீர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பனீரில் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடுவோம் அந்த மாதிரி பனீரில் போட்டு கொடுங்க இல்லை காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டு கொடுங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பனீர் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு வேக வச்ச காலிஃப்ளவர் இது எல்லாமே போட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு லைட்டாக கரம் மசாலாவும் மஞ்சள் தூள் போட்டு ஒரு கட்லெட் மாதிரி ஷேப்பில் யோ இல்லை ரவு ஒரு பால்ஸ் மாதிரி ஷேப்பில் செஞ்சு பட்டரில் நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி கட்லெட் மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவு நட்ஸ் பவுடர் தேன் அப்புறம் நாட்டு சக்கரை இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே பழுத்த வாழைப்பழமாக எடுத்து அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கூழ் மாதிரி ஊட்டி விடுங்க நல்லா வந்து நல்லா வந்து கெட்டியாக ஊட்டி விடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ராகி வாழைப்பழம் வெள்ளம் அப்புறம் வந்து வருத்த எள் கூடவே கொஞ்சமாக கீ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போண்டா மாதிரி நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிச்சு கொடுத்தாலும் சரி இல்லைனா வந்து தோ தோசைக்கல்லில் வந்து கொஞ்சமாக தோசை மாதிரி குட்டி குட்டி தோசை மாதிரி ஊற்றி குழந்தைக்கு வந்து கொடுங்க ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நல்லா சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா வேக வச்ச கொண்டக்கடலை கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி செவன்த் வந்து முளைக்கட்டிய பச்சைப்பயிர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதான் பாசிப்பருப்பு சொல்கிறேன் அந்த அது வந்து நீங்கள் சுண்டல் மாதிரி வேக வச்சு செஞ்சு கொடுங்க முளைக்கட்டிய பா பாசிப்பருப்பு ரொம்ப வந்து சத்து குழந்தைக்கு செ செஞ்சு கொடுங்க எயித் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் மட்டன் சூப் ஏதாவது சூப் மாதிரி வெஜிடபிள் சூப் கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்புறம் நைன்த் ஒன்
இது நான் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் ஸ்நாக் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் டுவெல்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டு பன்னீர் அப்புறம் வேக வச்ச நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் அது கூட பொட்டேட்டோ இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுவும் கட்லெட் மாதிரி தான் செய்ய சொல்ல போகிறேன் ஸோ கூடவே லாஸ்ட்டை வந்து எக் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை கொஞ்சமாக வந்து இப்போ நம்ம கேரட்லாம் சீவோம் இல்லை அந்த மாதிரி எக்கை வந்து நல்லா துருவிட்டு இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கட்லெட் மாதிரி ஒரு ஷேப் வர வச்சு நல்லா வந்து பிரெட் கிரம்ஸில் டீப் பண்ணி அதுக்கப்புறமா பொறிச்சு அந்த தோசை கல்லில் லைட்டாக வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணி பொறிச்சு எடுங்க ரெண்டு பக்கமும் டோஸ்ட் பண்ணி எடுங்க சூடாக கொடுங்க ஈவினிங் டைமில் கொஞ்சமாக வந்து குழந்தைக்கு கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டு கூட அந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சு கொடுங்க சாப்பிடுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரி ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடுச்சு உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் மறந்துடாமல் நம்ம சே